trở lại chương trình đọc comment của Hùng Nguyễn phụ trách à, nằm trên kênh YouTube nước Việt với tôi à, rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia trong thời gian qua à, cùng bỏ vào những cái comment à, cũng đã chia sẻ với Hùng Nguyễn à, những cái à, thông tin những cái tin tức à, liên quan đến chương trình À, cùng có những cái hướng dẫn cho chương trình à, làm sao mỗi ngày cho nó mỗi tốt hơn về cái lời ăn tiếng nói à, bởi vì sao à, bởi vì à, xa quê hương cũng một thời gian khá dài à, là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là bây giờ thì à, phần đông là thính giả là những người trẻ mà Hùng Nguyễn thì à, là người à, sinh trước 75 thành đi cái ngôn ngữ thì cũng thật sự ra là nhiều khi à, mình cũng không có cập nhật được nhiều À, cho nên từ trước đó nhiều khi à, nói chuyện về trong nước thì có những cái bạn mà vào nghe thì à, chừng đôi ba câu thì cảm thấy không phù hợp rồi rồi giống như thánh về phán cho một câu mà rất là kêu bằng là xúc xỉm à, hoặc là không có à, gọi là cho nó à, cảm thấy đàng hoàng nhưng mà thôi không sao chuyện đó dĩ nhiên là những người làm truyền thông thì cảm thấy bình thường nhưng mà cũng tò cũng 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 cảm thấy à, À, vừa à, nghĩ điều này nhưng mà nghĩ điều khác cũng thông qua truyền thông thì chúng ta có thể là có nhiều suy nghĩ thêm thì à, để cảm ơn quý vị và các bạn hôm nay Hùng Nguyễn cũng trở lại à, chương trình à, nói với tôi nằm ở trên kênh nước Việt với tôi thì à, từ đây thì chúng ta sẽ có những cái video clip à, à, Hùng đã đưa sẵn vào trong cái chương trình của mình để à, chúng ta cùng à, đọc để mà chúng ta cùng nghe trước rồi sau đó là chúng ta mới là là, là có những cái comment với nhau đó, thì đầu tiên thì ở đây thì đang nằm ở trên màn hình của Hùng Nguyễn thì có một cái clip mà của anh Hoàng Duy Hùng à, đang tham gia một cái uh, chương trình gọi là chương trình survey là có nghĩa là chương trình uh, gọi là lấy cái ý kiến uh, diễn đàn mạng ở trên cái cộng đồng mạng thì anh Hoàng Duy Hùng cũng có tham gia rồi sau đó thì cũng có Hùng Nguyễn tham gia đó, hai người thì mặc dù tham gia một cái chương trình nhưng mà hai người thì hai ý kiến thì cũng mong được các bạn nghe nghe trước rồi sau đó cho Hùng Nguyễn thêm những cái ý kiến khác của từ các bạn đóng góp à, như vậy nhé bây giờ để trở vào cái nước Việt cái thì Hùng sẽ in để mời các bạn thì Việt Nam nghe. lợi dụng một cách tồi tệ hơn để có thủ lợi thực ra thì cái chuyện mà gọi là trâu bò đánh nhau rồi người khác được hưởng lợi hay là uh, chuyện bình thường như ông tắc lợi là chuyện bình thường nhưng mà khi mà tổng thống trump nói như vậy là tổng thống trump muốn làm áp lực lên trên việt nam phải mua hàng nhiều hơn nữa và tổng thống trump cũng một hình thức nào đó nhắn gửi với ông tập cận bình rằng là tôi xuống thang về chiến tranh thương mại cho nên khi bước vô trong cái cuộc họp 80 phút ở tại osaka đó thì ông tập cận bình cần phải xuống thang với tôi và điều đó thì họ đã xuống thang thì quý vị đã biết rồi thì ông tập cận bình hứa sẽ mua nhiều nông phẩm của hoa kỳ nhiều hơn và về vấn đề mà gọi là nhiên liệu như là gas và gì đó của hoa kỳ để cho tổng thống không được mát ruột còn riêng với việt nam thì quý vị thấy rằng ông thủ tướng nguyễn xuân phúc ông đi đến ông gặp ông tổng thống trump ở tại osaka khoảng vài phút với có một thông dịch không biết nói gì nhưng mà người ta thấy tổng thống trump cười khoanh tay nhưng mà nghiêm nghị trong rồi cười thì tôi nghĩ rằng là ý ông tổng thống trump mà ông muốn tôi là ông thích cái nội dung mà ông nguyễn xuân phúc đạo đạt cái nội dung đó thì tôi nghĩ rằng là giống như bà lê thị hương hằng bà đã nói trước khi mà ông nguyễn xuân phúc qua họp đó là việt nam sẽ mua thêm hàng hóa của hoa kỳ để rút lại cái cán cân mậu dịch thương mại việt nam sẽ 
sẽ dễ dãi không phải dễ dãi nhưng mà soạn lại những cái bộ luật như thế nào để cho những nhà đầu tư của Hoa Kỳ cảm thấy thoải mái đầu tư vô Việt Nam và điểm thứ ba là Việt Nam khuyến khích các thương gia Việt Nam đầu tư vô Hoa Kỳ trong những năm qua thì nhiều thương gia Việt Nam đã đầu tư vào Hoa Kỳ rồi và nhiều cái chương trình EB5 Việt Nam rất thích cũng như là nhiều du sinh của Việt Nam qua đây học thì điều đó là tốt. Còn về vấn đề mà gọi là những cái chuyện đầu tư của Mỹ về Việt Nam thì chúng ta đã thấy có nhiều. Nhưng bây giờ đó làm thế nào để cho các thương gia Mỹ được thoải mái hơn nhất là thương gia Mỹ gốc Việt thoải mái hơn nữa thì đó là có là ý có thể là của bà Lê Thị Thu Hằng hay là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn gửi ra như vậy. Thì uh, qua cái phát biểu của bà Lê Thị Xuân Hằng cho thấy rõ ràng là Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để làm cho cái khoảng cách về về mậu dịch đó, nó được uh, xích lại gần hơn. Thì Tổng thống vui tôi nghĩ rằng ông Nguyễn Xuân Phúc, uh, Thủ tướng uh, gặp ông uh, Tổng thống Donald Trump ở tại trong cuộc họp ở tại Osaka chắc cũng chỉ để nói rằng là chứ uh, Tổng thống Trump an tâm chúng ta có thể có một cái hợp gì đó để bàn đến cái vấn đề là thích gần lại nhau về vấn đề mẫu dịch nhiều hơn. Tôi nghĩ là như vậy. Đó là cái sự đoán mò của tôi. Vậy thì làm sao thì cái rõ ràng là qua câu nói của Tổng thống Trump và đã thấy rằng là hai bên cần phải tương tác nhiều hơn nữa. Tương tác như thế nào nhiều hơn nữa đó thì tôi nghĩ rằng nó phải hợp với cái khả năng Việt Nam. Thì khả năng Việt Nam thì bà Lê Thủ Tư Hàng bà đã nói rất là rõ ràng. Đó là mở ra về cho người Việt ở trong nước đầu tư nhiều hơn qua phía Hoa Kỳ và đầu tư nhiều hơn về Hoa Kỳ thì không những là về vấn đề mà tập tiền rồi nhưng mà còn là chắc chắn nữa ví dụ như du học sinh rồi gì vân vân sẽ được rộng rãi hơn đối với việc mà qua bên Hoa Kỳ. Điểm thứ hai là mở như thế nào để cho người Hoa Kỳ đầu tư về Việt Nam dễ dàng hơn nhất là người Mỹ gốc Việt và điểm thứ nhất mà bạn nói rằng đó, đó là Việt Nam sẽ phải như thế nào mua hàng hóa, thí dụ như là mua những đã có ăn đá rồi, mai mốt mua ga, khí đốt của Mỹ, tức là, là, là chắc như là các cái thùng propane, gas mà quý vị từng biết đó, đó là mua ga kiểu đó hoặc là mua những cái gì đó mà nó sẽ có lợi cho Việt Nam mà nó thực dụng, à, thì tôi tôi nghĩ rằng là những cái lời nhắn gửi đó ra là là điều tốt tại vì Việt Nam đã nhập vô trong cái sự toàn cầu hóa thế giới rồi Việt Nam đã vô trong WTO Việt Nam đã, đã năm tới sẽ là chủ tịch của uh, 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 Ủy ban uh, 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 thường trực của Chủ Liên Hợp Quốc v.v thì Việt Nam phải đóng một cái vai trò không thể nào nói rằng là chỉ chỉ khơi khơi thôi mà phải là thực tế hơn để cho Hoa Kỳ hiểm trợ hơn cho Việt Nam cho nên là những cái sự trọng thái phản ứng nhanh nhẹn của Việt Nam đã làm mát lòng ông Tổng thống Donald Trump. Bởi vậy, ông cũng đã vui vẻ với ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đã có những cái đồng thái thân tình hơn với Việt Nam trong cái hội nghị G20. Và theo như tôi dự đoán, nếu mà ông Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng qua Hoa Kỳ vào tháng và mùa thu, tức là khoảng tháng, tháng 10 hay tháng 11 gì đó, mà ký những cái hiệp ước thương mại thêm, để cho Tổng thống Donald Trump cảm thấy rằng là an tâm cho các cử tri Cộng Hòa ở những nước tiểu bang Cộng Hòa, rồi họ sẽ bỏ phiếu chọn trong năm tới. Đó. Thì Tổng thống Donald Trump sẽ vui vẻ, và có lẽ với cái sự vui vẻ đó, Tổng thống Donald Trump sẽ có thể có một cái thượng đỉnh Mỹ Triều ở tại Việt Nam lần nữa, mà kỳ này có thể diễn ra ở tại Đà Nẵng. Đó là sự suy đoán của tôi, thưa anh Đa Đức Phật. À, thật sự thì à, cái vấn đề mà à, sau cái câu phát biểu mà của ông Trump trên cái báo à, gọi là Fox à, Business đó, thì tôi thấy à, đúng là cái vấn đề thì à, nếu mà quý vị à, cảm thấy cái vấn đề đó là một cái vấn đề mà thoát ra thì tôi cũng thấy rất là đúng. Tại vì sao? Tại cái vấn đề uy tín à, của cái à, người Việt của mình á, nếu mà vì cái điều kiện mà À, nhập hàng quá rồi đưa hàng quá từ bên Trung Quốc rồi qua Việt Nam rồi mới xuất cảng sang Mỹ để mà tránh cái uh, tránh cái thuế mà do cái uh, chính phủ Mỹ đánh vào chính quyền uh, Trung Quốc đó chính phủ Trung Quốc đó thì người Việt Nam đang tiếp tay uh, thật sự ra thì cái sự tiếp tay đó thì uh, giống như là người Việt mình thì cứ nghĩ rằng là uh, giống như là ngư ông đắc lợi nhưng mà không phải 
Tại vì sao như ông đắc lợi là chừng nào mình sản xuất ra được hàng quá à, Lúc đó thì Trung Quốc là bị cái vấn đề đó là mình sản xuất ra được cái hàng quá đó mình bán qua Mỹ á, Thì đúng là như ông đắc lợi Còn cái này là người Trung Quốc họ tuồn hàng qua Việt Nam Và từ Việt Nam thì họ lại chuyển qua bên Mỹ để họ tránh cái tắc thuế mà 25% đó Thì thực sự tắc thuế 25% đó khi mà tiền tuồn hàng qua Việt Nam mà cho Việt Nam một vài phần trăm thôi thì cũng còn rất là có lợi. Nên thành đi từ đó thì tôi nghĩ người Việt Nam mình bị lợi dụng rất là nhiều. Mà chúng ta nếu mà vì điều kiện thương mại với nhau mà không có trung thực thì uh, nó gây ra một cái tiềm năng mà uh, tốt thì nó lại không có được nhiều nhưng mà xấu thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì cái vấn đề rẽ địch, cái vấn đề uy tín uh, ban giao với Mỹ, uh, vấn đề uh, À, tại vì sao cái hàng hóa mà của Việt Nam thì có bao nhiêu mặt hàng khi mà đưa qua Mỹ thì người ta đã kiểm kê, người ta đã niêm yết hết rồi Mỗi năm là qua như vậy Thì bây giờ tự nhiên đột biến có những hàng hóa mà Việt Nam không sản xuất Thì cũng được đưa qua Mỹ bằng cái con đường Việt Nam Thì người ta chỉ nhìn ngay là người ta biết rồi Thì thật sự cái điều kiện đó thì tôi thấy người Việt Nam cũng có thể là nói là tôi mua, tôi bán, tôi kiếm lợi thì cái đó là cũng không sao nhưng mà cái đó là cái là tôi không có ngại Mà tôi ngại một cái vấn đề là người Trung Quốc họ không cần phải đưa cái hàng hóa vào Việt Nam Và cũng chẳng có cần cho cái gọi là hải quan Việt Nam chút đỉnh nào hết Đóng thuế cho hải quan Việt Nam gì hết Họ chỉ cần ở Trung Quốc thôi, họ cũng in mạc Việt Nam Rồi họ bỏ xuống thuyền, rồi họ chỉ cần chạy một dòng có thể họ cũng không cần luôn nữa Họ có thể là À, dùng cái nhãn hiệu Việt Nam à, Một cách vô tội dạ họ, Từ nước họ có quyền xuất sang Mỹ Tại người Trung Quốc thì các bạn biết rồi thì Người ta thì nổi tiếng về vấn đề mà Làm ăn cái đó là cái uy tín người ta Tới bây giờ thì uh, người Việt Nam mà Hay mà nói tới hàng Trung Quốc thì cũng rất là đáng ngại là do gì Do cái uy tín của cái, cái người Trung Quốc uh, Sản xuất uh, hàng hóa như thế thì tôi nghĩ là tôi ngại nhất là người Trung Quốc bất họ không có đưa qua Việt Nam mà họ ở nước họ rồi họ đóng cái mặt Việt Nam thì cái đó mới là cái đáng ngại ở đó họ đóng rồi xong rồi xuất luôn à, cái đó mới là cái đáng ngại mà hàng hóa của Việt Nam mà trao đổi màu dịch với Mỹ thì một năm chỉ tầm mấy mươi mấy năm mươi mấy tỷ thì phải à, nhưng mà mới có mấy tháng đầu năm là đã lên năm mấy tỷ để thành đi à, thành đi theo cái thời điểm ta tính ra vậy là dư tới bốn năm chục tỷ mà mới có mấy tháng đầu năm thì thành đi người ta thấy ra rằng rõ ràng là Việt Nam đang làm ăn cái kiểu mà lợi dụng Mà cái người Mỹ mà khi người ta tỏa xỉa tối người ta nói mình thấy đẹp quen thì là Có nghĩa rồi người ta chê mình là tệ à, Người Việt Nam là terrible à, Thì tôi nghĩ là cái chữ đó cũng có thể là dịch là tệ Mà cũng cái chữ đó cũng có thể là dịch là khủng khiếp à, Nhưng mà nghĩ thôi nghĩ chữ tệ đi cho nó dễ là à, Người terrible thì, thì thực sự ra thì Người Mỹ mà nếu mà họ nói tệ ấy, thì có nghĩa là hai người bạn thân mới nói thằng đó nó chơi tệ với nhau theo cái từ Việt Nam mình cái từ Việt Nam mình nói tệ là sao hai người phải thân thiết với nhau mới nói người đó tệ bạc với mình chứ nếu mà hai người mà không có thân thì thành đi người Mỹ người ta chắc người Việt Nam từ những cái cụm từ như vậy thì khi mình hiểu được á, thì thôi bây giờ tất cả các doanh nghiệp của Việt Nam à, cũng à, làm ăn thì tôi nghĩ à, nên đàng hoàng tại trước đây thì chúng ta cũng à, À, theo tôi nghe nói là tôm có đinh ở trong đó <cười> hoặc là à, tiêu mà à, có hột đu đủ ở trong đó hoặc là à, hạt điều thì có cát ở trong đó đó hoặc là tôi sao mà tôi đau lòng cái cách làm ăn Việt Nam của mình quá nhất là tôm xuất khẩu thì là bơm gì đó bơm silicon bơm cái chất gì vô trong đó thì bây giờ đó nhan nhãn những cái công ty của Việt Nam mình làm ăn cái chuyện đó thì tôi nghĩ rất là nguy hiểm tại vì cái uy tín của mình mà khi mình xuất qua được thị trường Mỹ rồi thì các bạn biết là 190 mấy nước trên thế giới không có được bao nhiêu nước được đưa hàng hóa của họ vào Việt vào Mỹ đâu vào Việt Nam là được cái ưu đãi về thế quan rồi ưu đãi đủ thứ các uh, thứ hết mà Việt Nam nếu mà để mất uy tín với nước nào thì tôi không biết nhưng mà nếu mà để mà mất uy tín với nước Mỹ thì Uh, rất là nguy hiểm vô cùng Một là cái cơ hội làm giàu là không có uh, Không được Rồi Cái cơ hội về gọi là văn minh Thì cũng không được Rồi còn nói những cái cơ hội khác nữa Mà nếu mà uh, sống mà xấu với người Mỹ Thì dĩ nhiên khi mà mình sống tốt đẹp với người ta Thì người ta sẽ sống tốt đẹp với mình 
còn nếu mà mình không sống tốt đẹp với người khác thì uh, khi tôi nghĩ là sự tệ bạc nó sẽ đến với mình mà nước Mỹ mà nó đem cái sự tệ bạc đến với Việt Nam thì tôi thấy rất là nguy hiểm cho người Việt Nam Vâng, uh, xin chào nhà báo Đại Đức Phạm và khán giả nửa vòng trái đất TV Cái câu hỏi này uh, nó rất là hay và tế nghị và đúng lúc uh, và chúng ta thấy là Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái lời lẽ rất là chúng ta tạm gọi là kết án Việt Nam là một cái kẻ lạm dụng trong thư Phải không? Sự thật, kể mà, mà sự thật thì thường thường nó mất lòng. Nó thành đi từ chỗ đó, những cái người làm chương trình thì không phải là dùng cái lời lẽ mà đóng góp của mình mà để mà làm mất lòng người trong nước hay hoặc là người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Không phải là như vậy. Mà đây là những cái định nhận định chủ quan của mỗi người nhìn vào một cái vấn đề nào đó. À, mỗi người thì các bạn biết rằng là họ chỉ nhìn vào một cái khía cạnh thôi. Mặc dù là xem thì xem thông tin giống nhau Nhưng mà nhận định thì thì khác nhau Thì có người, có thể là người, có người, có người thì đọc nhiều báo Cùng viết về, về một vấn đề đó Nhưng mà có người thì lại đọc ít báo hơn Hoặc là có người đọc báo của Mỹ Nhưng mà lại đọc của đài này rồi có người thì lại đọc báo của ngày đài kia Rồi có người thì lại đọc tin tại Việt Nam thôi Thành đi từ chỗ đó thì nó cũng gây ra cái sự gì Cái sự suy nghĩ không có cùng nhau Nó không có giống nhau mặc dù nó đang cùng một vấn đề đó. Thì thật sự vấn đề mà vấn đề thương mại với Mỹ Thì thật sự ra thì nếu mà ai mà ở Mỹ Thì sẽ biết rằng là cái luật pháp của Mỹ nó rất là khó khăn nó khó, có nghĩa là nó khó khủng khiếp à, Thành đi à, Khi mà tôi còn ở Việt Nam Thì cảm thấy cái, cái luật pháp ở Việt Nam Thì rất là dễ dàng, rất là nói nói Chứ thực sự ra thì sống ở Việt Nam Thì cái à, cái luật pháp Thì nếu mà so cho tới bây giờ Thì tôi cũng thấy cái luật pháp ở Việt Nam Cũng còn rất là thoải mái Đó, có nghĩa là con người Có thể là à, À, có thể là đừng có gì mà vi phạm vào cái gọi là bộ luật hình sự thôi Chứ còn à, tất cả mọi vấn đề đều có thể làm ăn, đều có thể là tốt hết Nhưng mà đừng có để mà vi phạm à, vào trong cái bộ luật hình sự Thì cái đó thì à, nhà nước thì rất là khó, à, không có khuyến khích đó. À, Chứ còn à, tất cả mọi lĩnh vực khác thì tôi thấy là cái luật pháp ở Việt Nam Nếu mà được sống ở Việt Nam thì cái luật pháp ở Việt Nam thì Nếu mà nói đúng ra thì nó nhẹ tội hơn là luật pháp ở Mỹ À, nhưng à, nói đi thì cũng nói nói lại <cười> ở những cái xã hội dân chủ á, thì cái luật pháp của người ta nó rõ ràng và cái luật pháp của Mỹ là từ ngày mà thành lập nước tới bây giờ là người ta khi mà có những cái gọi là những cái những cái kê có nghĩa là những những cái án những cái gọi là những cái cái vụ kiện để mà xử thì những cái vụ kiện nổi bật thì người ta lưu lại từ ngày xưa tới giờ Nếu mà các bạn mà có đi học về gọi là uh, chính trị thôi Chứ không cần học tới luật Thì người ta cũng đưa ra những cái uh, những cái bộ luật Mà từ năm từ những cái năm mà Mỹ người Mỹ họ lập quốc Tới bây giờ thì cũng còn những cái uh, Cũng những, còn những cái Cái buổi mà thuyết trình uh, Giữa luật sư với quan tòa Giữa người bị hại À, rồi giữa cái, uh, những uh, thẩm phán rồi với nhau uh, Những cái luật sư nổi tiếng của thời nào Thời nào nước Mỹ người ta còn lưu lại hết Tất cả mọi cái thời gian đó Thì cách nay cũng nhiều trăm năm rồi Cũng hai trăm năm rồi hay, uh, Từ năm 1800 mấy mà tới giờ là cũng Cũng hai trăm năm đó Hơn hai trăm năm rồi Nhưng mà thật sự ra thì các bạn biết là Người ta còn đầy đủ những cái uh, Gọi là những cái Những cái kê mà gọi là nổi cộm những cái xử phạt, những cái gọi là xử tất cả mọi cái vấn đề đó là người Mỹ người ta còn lưu lại hết. Thành đi người ta mới đem lại, người ta mới từ cái đó người ta mới là hướng dẫn cho, hướng dẫn cho sinh viên. Đó, thì từ chỗ đó thì các bạn biết rằng là những cái điều luật thì ở Mỹ nó rất là chặt chẽ. Thành đi cái gì nó cũng có luật để mà nó, nó đưa vào đời sống để nó xử hết. Trong khi Việt Nam chúng ta thì cũng ok, nhưng mà luật thì càng ngày thì càng phải úp. À, có nghĩa là phải phải 
phải cập nhật thêm để chi cho nó được hoàn thiện chứ thật sự ra thì Việt Nam thì là một cái, uh, một cái đất nước mà sau nhiều chục năm chiến tranh thì bây giờ từng bước từng xây dựng thì thành đi từ đó thì càng ngày càng phải có những cái này kia để chi cái đời sống xã hội thì càng ngày nó càng tiến bộ rồi nó phát triển rất là nhanh mà những cái người làm luật ở Việt Nam có thể là còn theo không kịp đó thì thành đi tại vì từ ngày mà Mỹ mà từ ngày mà mở cửa ban giao rồi đất nước Việt Nam phát triển lên như vậy rồi nó có nhiều ngành nghề rồi nó có nhiều cái mà phát triển ở Việt Nam mà trong kể cả hệ thống giáo dục cũng không không bắt kịp nó đào tạo để kịp đào tạo cái nguồn nhân lực kịp mà kể cả bên luật thì cũng chưa có đủ luật để xài thí dụ như ngày xưa mà cái luật mà gọi là cán đinh thì tôi cũng nghe rằng là uh, ngày xưa ở quận của cái quyện Long Thành cái quyện của tôi là cũng uh, rất là nhiều người mà họ rải đinh nhưng mà cũng uh, không có luật để mà mà mà, mà trừng trị uh, phải phải xin ý kiến ở đây xin ý kiến ở kia hoặc là xin ý kiến ở trung ương có nghĩa là những cái luật đó là có nghĩa là không có đủ để mà sử dụng thì tôi nghĩ là À, bây giờ thì từng bước thì nhà nước à, chính phủ cũng đã bỏ vào thêm những cái lực à, để cho nó đầy đủ à, cảm ơn các bạn thì à, trở lại chương trình thì chúng ta cũng trở lại chương trình để chúng ta đọc đọc những cái comment thì tôi cũng mở ngay cái cái cái, cái clip mà hồi nãy là chúng ta có thời gian thì tôi sẽ vào sâu vô trong cái clip đó để chúng ta đọc những cái comment ở trên nằm ở trên cái clip này thì trên clip này, này cũng có những cái comment mà rất cay đắng với tôi đó thì hôm nay tôi cũng muốn dùng nó để chi để tương tác lại với các bạn à, để chúng ta cùng tìm hiểu thì cái clip này có tên là Việt Nam không quan mua thêm hàng hóa của Mỹ à, mong các bạn cho tôi khoảng chừng một phút để tôi tìm ngay cái clip đó có thể là nằm ở trong này. đúng rồi chắc có thể là nằm ở trong này thì thưa anh ông rất muốn gặp ông phi nguồn để gì để ông có thể tạo một cái gì đó Nên làm clip khác uh, mong các bạn thông cảm có thể là nằm clip uh, tôi cũng mau quên quá <cười> đây đây là clip này <cười> thương mại Đấy, thì chúng ta thấy là những cái tin tức gần đây đó à, thì uh, chúng ta sẽ hôm nay chúng ta cũng vào cái clip này thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng vào clip này nhưng ngày hôm qua thì cái uh, số lượng tương tác nó lên tới 31.000 nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy cái số lượng tương tác nó lên tới 45.459 người xem thì trong đó có 378 người like và 55 người không like uh, địch like uh, kế đó thì có 367 comment thì cái số lượng comment thì tôi thấy nó không có tăng không, à, Cũng có tăng khoảng chừng 60 comment Ngày hôm qua là 306 Thì nay là 367 thì cũng không có tăng được 300 à, Thì khi mà kéo dài xuống đọc thì những cái có Ngày hôm qua thì tôi có đọc những cái uh, Của Nguyễn Hiền Tần Hùng Nguyễn Thở Mùi Thở Mùi Ba Quê Thở Mùi Ba Quê Đấy các bạn thấy không Có những cái câu nè Thí dụ như thằng Hùng Nguyễn Thở mùi ba que xuyên tạp chứ không có kiến thức gì bình luận à, Thì cũng à, xin thưa với bạn thì à, bình luận thì dĩ nhiên phải có kiến thức Thì bạn nói thì thở mùi ba que là thở, thở thế nào à, Và mùi ba que là ra sao thì mong bạn thì cũng à, à, nên có những cái gì mà chứng minh cho nó rõ ràng Chứ mình đâu có nên mà à, xúc xỉm một người khác mà nó vô căn cứ như vậy Phải không? Đó, thí dụ như bạn muốn nói tôi thở mùi ba que à, thì à, thế nào hoặc là bạn, bạn thấy tôi nói sai câu nào trong cái bài nói chuyện của tôi thì bạn có thể là trích dẫn ra bạn dẫn chứng vô đó đi còn không thì tôi thấy bạn là người mà à, du khống người khác một cách à, vô tội dạ phải không đó, thành đi mong bạn cũng à, bình tâm suy nghĩ cho nó đứng đáng 
chứ còn không thì như vậy bạn lên bạn chụp mũ ai rồi bạn muốn chụp ai bạn muốn nói gì ai nói bạn rất là <cười> vui phải không à, cái tới à, cái tiếp thì tôi à, tìm tới cái clip khác à, ông hùng nguyễn này bị chửi nhiều quá vợ con cha mẹ khuyên ông ta đừng trả lời phỏng vấn À, tôi khuyên tại vì tôi làm chương trình này là hiện bây giờ là tôi làm à, có nghĩa là sao có nghĩa là mình à, có nghĩa là sự thật tôi đang làm chương trình để mà nói về sự thật mà các bạn biết rồi thì à, người việt nam mình nói mà sự thật thì thường mất lòng thì mong rằng là nếu mà tôi có làm mất lòng bạn ấy, <cười> thì mong rằng cho tôi xin lỗi phải không còn nếu mà bạn á, tôi chẳng có làm gì mất lòng bạn á, mà bạn bạn lên bạn viết cái câu này á Thì tôi nghĩ bạn, chắc bạn không có chồng con hả, phải không? Nhiều khi chồng con bạn cũng chắc cũng thương bạn nếu mà bạn nghĩ sai, phải không? Đó, thì nhiều khi vợ con tôi cũng vậy đó, tôi mà có làm gì sai thì người ta thương tôi, người ta cũng thương luôn Thành đi không có cần bạn phải phải nói như vậy nha Còn nhục mặt thì tôi nghĩ thì bạn mới là người nhục chứ tôi thì chẳng có nhục nếu mà nhục thì tôi đâu có dám lên đây đó, Nếu mà tôi sợ nhục thì tôi không có dám lên diễn đàn Phải không à, Cảm ơn bạn Bạn rất là xúc xỉm người khác ha Nếu mà người Việt Nam mình nói là Cái từ mà uh, Nặng là nó là như vậy đó Phải không à, Cái tiếp à, Thì tôi có coi một cái câu ở dưới này Thì các bạn này viết dài nè Chỉ có Hùng Nguyễn là nói cà ra cặp rập không thông thái Cha này trong nhiều chương trình Lão không có ưa thích gì Việt Nam Không nói là tay có tư tưởng chống phá Thương dân đa trá Thương nhân đa trá Việt Nam nên chú ý đến nội ngũ thương gia Hạn chế sự mang trá Để giữ gìn uy tín cho Việt Nam Làm ăn lâu dài với các nước Chứ không riêng gì Mỹ <cười> Câu này cũng đem lên cho tôi Một cái suy nghĩ vui vui Văn thắng hoàng À, cảm ơn bạn Văn Thắng Hoàng đã vào mà cho một cái comment mà rất là ý nhị à, Tôi tôi cũng nghĩ thẳng ngay là có nghĩa là bạn à, Có nghĩa là cũng chưa có hiểu về chúng tôi nhiều lắm à, Thành đi bạn à, mới có những cái lời nói như vậy Thì thôi à, từ từ rồi mình hiểu ha Chứ còn chưa có hiểu gì hết mà bạn phán câu giống như thần nha Thì Thành đi Câu của bạn nữa không có nghiên cứu mà nó không có gì hết Thành bạn có thể là nói xấu người khác bất cứ lúc nào Có phải gì không? À... À, kế tiếp thì tôi đọc thêm cái uh, câu kế tiếp à... Kế tiếp đây thì à, tôi chọn, à, mong các bạn thông cảm, tôi chỉ chọn những câu nào mà nói tới tôi để tôi đối đáp lại thôi. À, Hùng Nguyễn thì đừng nên nói nhiều, đến nói nhiều à, đến thấy mình ngu. À, có nghĩa là khi mà bạn chưa nói câu đó ra thì à, tôi tưởng bạn khôn, phải không? Nhưng mà bạn nói ra thì tôi không còn, 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 còn phải suy nghĩ gì nữa, phải không? Là tin ngay, phải không? Rồi, cảm ơn bạn. Đã cho một cái câu mà rất là vui Rất là xúc xỉm à, Hùng Nghiêm ông à, Hùng Nguyễn Chỉ gian thương gắn mắt mát in Việt Nam để bán hàng Việt Nam Ngư ông ngắt lợi Ông dùng từ cho đúng nhé Ông đang quơ đũa cả nấm Công ty của Trung Quốc chuyển hoạt động sang nhiều nước Để tránh thấy cao chứ không riêng sang Việt Nam Thực ra ông Trung nói Ông này nói chuyện nghe được nè à, Nhiều nước lạm dụng Mỹ À, Hùng Nghiêm à, Cảm ơn anh Hùng Nghiêm à, Thật sự ra thì à, tôi thì tôi không phải là sang Việt Nam mà dán mạc Việt Nam mà tôi ngại à, Cái vấn đề đó thì thật sự ra thì trong cái thời gian này xuất khẩu của Trung Quốc đang bị đánh thuế Thì người ta dùng con đường Việt Nam để người ta làm gì Tại Việt Nam cũng là một cái nước mà làm ăn buôn bán với uh, Trung Quốc thì đi từ chỗ đó thì cái chuyện thương trường là, là là người ta có thể là kiếm tiền bằng cách này bằng cách khác Miễn sao đừng có uh, uh, miễn sao mà mang lại cái mối lợi cho nhau thôi Thì tôi nghĩ điều đó là điều tích cực Nhưng tôi ngại là tôi ngại cái điều tiêu cực Có nghĩa là tại sao mà tôi ngại điều tiêu cực Tại vì điều tiêu cực thì trong quá khứ thì uh, chính phủ Trung Quốc cũng đã từng có uh, buôn bán uh, những cái mặt hàng này kia ở Việt Nam rồi Phải không? 
Thì thành đi cái uy tín của người Trung Quốc thì không cao đó, Họ làm rất là được nhiều thứ Nhưng mà cái uy tín của họ chưa chắc là cao hơn ở Việt Nam Thành tôi sợ tại sao mà đất nước người ta lại à, Nếu mà bạn có đi qua bên bên Mỹ hiện nay đó Thì bạn sẽ thấy có những cái mặt mặt hàng à, Về quần áo, về à, chăn màn Về kể cả trong nghệ thuật thì có à, tranh ảnh Hoặc là những cái khung gỗ này kia hoàn toàn làm ở bằng Việt Nam đó Rất là nhiều những cái hàng hóa của Việt Nam mà, mà, mà nhập qua Mỹ đó, thành đi từ chỗ đó thì chúng tôi là người Mỹ, người Việt Nam ở Mỹ thì chúng tôi cũng rất là tự hào với vấn đề của người Việt Nam. Hiện bây giờ là cũng đơn ban giao với Mỹ rất là mạnh. Mà khi mà đi ra ngoài à, thị trường, đi ra ngoài chợ, những cái mo những cái shopping đồ này kia mà mua, mà chúng tôi mà gặp được cái quần áo mà của Việt Nam mai là chúng tôi mua ngay, không cần phải suy nghĩ. Trong khi thì gặp hàng hóa Trung Quốc, Trung Quốc thì mặc dù cái gì cái, cái hàng hóa Trung Quốc là chúng tôi cũng còn hơi e dè. Nhưng mà nếu mà của Việt Nam thì chúng tôi sẽ cảm thấy uh, vừa vừa tin tưởng mà lại vừa gì? Lại vừa muốn giúp cho quê hương mình. Đó. Uh, còn bạn thì bạn nghĩ là tôi nói như vậy thì tôi thì tôi chỉ cảnh báo thôi. Có những cái việc mà người Trung Quốc họ làm họ không cần phải thông qua Việt Nam họ cũng vẫn làm được. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những cái công ty ở tại tại Trung Quốc họ cũng có thể là đóng mạc Việt Nam để họ xuất khẩu hàng của họ sang Mỹ cũng vẫn được. Cái đó là những cái cái mà giống như là à, chúng ta đã biết được cái chuyện đó là rất là lâu. Tại vì bây giờ có một số mặt hàng của Trung Quốc đóng chữ Trung Quốc lên người ta không mua ở tại Mỹ bởi vậy là mới gọi là gì. À, thí dụ như tập đoàn Walmart là một cái tập đoàn rất là lớn của Mỹ bán về hàng hóa những sản phẩm gia dụng đồ sống trong gia đình đó những cái hàng hóa về trong gia đình vật dụng đồ trong gia đình đó thức ăn thức uống này kia rồi đó nhưng mà những cái hàng hóa vào trong đó mặc dù của người Trung Quốc nhập qua nhưng mà không có để là chữ Made in China mà để là giống như là Made in Walmart vậy thôi chứ không có dám là để Made in China tại vì để Made in China người ta không mua đó thành đi cái hàng hóa Trung Quốc ở tại Mỹ Người Việt Nam cũng không thích. đó Nhưng mà tại sao? Tại cái thị trường của Việt Nam thì nó không có đến được với Mỹ nhiều. Có những hàng hóa khác là Việt Nam chưa làm được. Thí dụ như về công nghiệp, hàng hóa của Việt Nam đâu có sản xuất những cái hàng công nghiệp đâu. Thí dụ như về à, những cái vật dụng à, dùng trong à, xây dựng nhà, cửa, bếp, nút, à, tất cả những mọi lĩnh vực thì Việt Nam chỉ làm một vài lĩnh vực thôi. Mà trong khi là có những cái mặt hàng khác thì như về computer... À, thì Trung Quốc là sản xuất cũng gần như là rất là nhiều đó thành họ nhập từ Trung Quốc rồi về lĩnh vực truyền thông về lĩnh vực mạng như uh, Huawei đó thì những lĩnh vực đó thì Trung Quốc họ rất rất là mạnh trong khi người Việt Nam mình đâu có uh, làm được những chuyện đó đâu phải không thành đi từ chỗ đó thì tôi nghĩ là cái vấn đề khối khóa uh, mà người Trung Quốc họ bị như vậy thì có thể nhiều khi buồn buồn Tôi nghĩ họ dám dùng cái mạc cái mạc Made in Việt Nam vào hàng hóa của họ nhưng mà họ không có cần thông qua chính phủ Việt Nam. Cái đó là cái đáng ngại. À, cái tiếp, cảm ơn bạn. Cái tiếp à, thì tôi đọc tới câu khác. À, ông Phạm Văn Úc thì ông Hùng Nguyễn biết chó gì mà nói như đúng rồi. À, tôi chỉ đưa ra những cái nhận định này thôi Còn đúng thì tại vì bạn chỉ nghĩ như vậy thôi Chứ à, cái này là nhận định thì nó cũng có thể là đúng Nó cũng có sai ha à, Tôi chưa có nói cái chuyện đó là đúng à, à, Thì Dũng Đoàn thì theo tôi Ông Nguyễn nói Trung Quốc dán nhãn Việt Nam Tại Trung Quốc rồi xuất khẩu Sẵn sang Mỹ không cần đặt nhà máy Tại Việt Nam là nói càng Vì khi hàng nhập cản qua hải quan của Mỹ Đều phải khai báo nên nói phải có chứng cứ, đừng nói theo cảm tính. À, tôi thì tôi thì tôi nói là những cái hình thức và nếu mà à, nếu mà bạn thấy cần phải có những cái à, à, giấy tờ về hải quan thì người Trung Quốc họ làm được phải không? Nhất là hải quan của Việt Nam thì họ xin phép của hải quan Việt Nam thì tôi nghĩ được chứ không phải là không được. Bởi vậy họ có thể là làm ở tại nước nọ rồi họ xin phép giấy nhập cảng hay hải quan được sao lại không? Chuyện này nó đâu có khó đâu, họ chỉ đóng thuế cho cảng hải quan Việt Nam là được rồi. 
phải không đó, thay vì họ phải chạy thuyền chạy tàu bè rồi qua việt nam rồi này kia thì họ đâu cần phải làm như vậy đâu đó thì họ muốn đóng thuế thực sự họ chỉ cần làm bên họ và muốn có cái gì có cái cái uh, gọi là cái uh, phải thông qua cảng thông qua hải quan việt nam thì họ chỉ cần đóng thuế cho cục hải quan việt nam thì họ có rồi chỉ cần gì họ phải chuyển hàng hóa từ bên uh, trung quốc rồi, rồi qua bên việt nam rồi phải dán mạc lên rồi rồi còn phải uh, nhập cảng rồi xuất cảng từ việt nam nữa à, thành đi nó rất là nhiều khê nhiều vấn đề thay vì họ làm tại nước họ họ chỉ cần đề nghị đóng thuế cho hải quan việt nam à, thì là được rồi đó thì một công hai ba chuyện à, chứ làm sao mà nhất là những cái người mà thương mại thì họ tính toán rất là sâu xa những làm người làm mà bill sinh có nghĩa là những người làm ăn thì họ tính toán thông minh lắm chứ không phải là suy luận như mà chúng ta phải không à, mong bạn thông cảm à, tôi à, có nói là về cái khía cạnh đó à, cái tiếp thì à, tôi à, đọc tới comment nào có comment nào chữ đây ông hùng nói mấy câu nói tôm có đinh hạt điều cá tiêu có hạt đu đủ đây là lời đọc của bọn ba que À, tôi nghĩ thì à, cái này không phải là lời đọc của ông ba que bọn, bọn ba que thì đâu có ở bên việt nam đâu mà biết cái chuyện này mà chuyện này là sao chuyện này là người trong nước rồi làm những cái kênh youtube rồi à, làm à, quay phim rồi bỏ lên mạng thì chúng tôi mới biết chứ à, không có phải là những cái vụ mà bom silicon đồ đi vô bom cái chất gì đó à, vô trong tôm hoặc là à, Tiêu thì có hạt đu đủ là những cái đó là các bạn ở trong nước mới có điều kiện nó quay Có thời gian mà cà phê còn bỏ gì pin vô phải không Đó thành đi cái đó là những quý vị phản ánh kể cả trên báo chí của Việt Nam Đó chứ chúng tôi ở bên ngoài nước thì chúng tôi không biết những điều kiện đó Mà cái đó là nỗi lo của chúng tôi đó, Thành đi mình mới có những cái góp ý đừng có nên làm ăn như vậy nữa thôi Chứ chúng tôi hoàn toàn bọn qua que thì không có du khống các bạn đâu các bạn chụp mũ bọn qua que phải không à, xin lỗi nha à, bạn các bạn nói chuyện mà nó chưa có chính xác à, không sao nói chặt nói lại ha ok kế tiếp à, việc làm bất lương của các gian thương coi là có thật cái bạn can trần thì vô binh vật à, việc làm bất lương của các gian thương là có thật đó bạn nhưng tình trạng này từng rơi vào sản phẩm nội địa còn các hàng sản xuất thì chỉ có những thằng ngu mới dám làm điều này À, thật sự thì các bạn biết rằng là cái vấn đề mà mình xuất hàng quá đi là được trả về Phải không? Mình xuất hàng quá đi được trả về cũng là một cái vấn đề à, Xuất đi rất là nhiều container và không được nhập vô Tại vì sao? À, trước đây thì à, hình như là mặt hàng chinh su gì, nước tương chinh su gì hôm đó Thì các bạn cũng thấy là À, xuất đi mà sao rồi cái báo chí Việt Nam đang ở cái hàng nó có cái chất gì mà ở trong uh, nước tương nó rất là cao bởi vì nó sẽ ảnh hưởng về sức khỏe thì khi mà báo đài mới tìm hiểu ra thì Trinh Su nói là hàng này chỉ để uh, ở trong nội địa dùng thôi <cười> chứ hàng xuất xuất đi Nhật người Nhật người ta không nhận Đó. À, xuất đi qua những cái nước khác người ta không nhận nhưng mà lại đem về Việt Nam bán Các bạn thấy cái đó là một điều kiện rất là đau lòng Rồi còn nói đó là hàng quá để Chỉ để để dùng ở trong nước <cười> Có nghĩa là Các bạn nghe có, có đau lòng không Có nghĩa là hàng quá này Chỉ dành cho người Việt Nam dùng Trong khi người Nhật người ta không dùng Đó thì các bạn thấy không Thật sự là nguy hiểm ha Thật sự là nguy hiểm người Chỉ có người Việt mình Đó là mới, 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 mới làm hại Người Việt mình thôi Có phải vậy không À, kế tiếp à, à, Nguyễn Anh Hoàng này Thì nói là ông Hùng Nguyễn Có vẻ ngây thơ về chính trị à, Thật sự anh bạn này nhận định Thì không có đúng à, Tại tôi đừng nói chuyện về kinh tế Chứ tôi hoàn toàn không có nói chuyện về chính trị à, Cảm ơn bạn cũng bỏ cho tôi Một cái comment à, Cảm ơn rất là nhiều à, Kế tới thì à, Có một cái à, Ông Giao Lam Ông này thì cắt dữ lắm Ông Hùng Nguyễn 40 năm vẫn còn tư tưởng bám gót ngoại bang à, Lúc nào cũng đề cao thằng Mỹ Xin lỗi nhé Việt Nam tự lực tự cường Hợp tác làm ăn cùng có lợi à, Méo thích nịnh bợ thằng nào nhé <cười> Ông này chắc là 
À, nói chung là thì tôi thích cái tính khẳng khái của anh Giao Lam này nè Đó, Có nghĩa là anh thì uh, có cái tính khẳng khái thì Tôi thích những cái người thẳng khái Có những cái kính chính kiến như vậy Mình không thích thì mình nói ngay Thật sự nhưng mà cái câu phát biểu của bạn Thì nó cũng gây cho tôi một cái sống sang Tại thật sự là tôi không có phải là người Mà chống phá chính quyền cách mạng của bạn đâu Chính quyền của bạn thì bạn cứ yêu thương Rồi cứ đùm bọc đi còn tôi ở đây là những cái gông, câu nói góp ý thôi Những cái làm ăn mà có nghĩa là nó không có được uh, trung thực Thì tôi muốn uh, dùng cái kênh diễn đàn của mình thì uh, Thông qua những cái bài nói chuyện ở trên những cái kênh của nữa, Vòng Trái Đất Thì tôi nói theo đó đó Về những cái nhận thức của tôi thôi Chứ hoàn toàn không có ý gì chống ha Bạn đừng có uh, uh, chụp mũ như vậy Chắc bạn ngày xưa chắc cũng đi làm công an thì phải À, nhưng mà công an thì cũng đâu có chụp mũ Người ta phải có đầy đủ bằng chứng Thì người ta mới nói như vậy Chứ còn bạn à, không có bằng chứng gì về tôi Mà bạn dám nói thường bám gót ngoại bang Rồi này kia Đề cao thằng Mỹ rồi này kia Bạn nói chuyện vô tội dạ ha à, Xin lỗi bạn à, Kế tiếp là thịnh đào ông Hùng Nguyễn Si diễn tào lao Kém hiểu biết tới mức quá thậm tệ À, cảm ơn Đào Thịnh, à, tôi nghĩ bạn mới là kém hiểu biết quá thậm tệ đó chứ, phải không? À, cái tiếp, ông Hùng Nguyễn nói vậy có bằng chứng gì không hay chỉ à, hay đọc báo nghe đài hải ngoại? À, câu hỏi này thì bạn hỏi thì rất là đúng, thì thật sự ra tin tức trong nước thì đọc đọc và xem thôi chứ ở đâu mà có, chúng tôi đâu có phóng viên hay làm sao mà về Việt Nam đó mà để mà còn báo đài thì bạn biết rồi mà hiện bây giờ thì thông tin rất là tích cực rồi thông tin là của trong nước à, kể cả mặt tiêu cực ở trong nước thì chúng tôi cũng nghe được mà kể cả mặt tích cực trong nước chúng tôi cũng nghe được đó nhưng mà chúng tôi đang trình bày ở đây là chúng tôi đang trình bày về mặt tích cực thôi chứ không có nói về chuyện tiêu cực chứ còn những cái trang mạng khác thì bạn bạn biết rồi Người ta đưa những cái chuyện tiêu cực ra người ta nói Chứ người ta đâu cần phải đưa những chuyện tích cực ra nói làm cái gì Phải không à, Rồi thì các bạn cũng đã biết rồi Nếu mà các bạn là người mà thường xuyên theo dõi những cái tin tức ở trên mạng Thì các bạn biết rồi Bây giờ cái điều kiện thông tin nó rất là rộng rãi thành đi à, Còn kênh nước Việt với tôi đang nói chuyện tích cực cho quê hương Việt Nam Đâu có nói chuyện gì tiêu cực đâu Có thể là cái lỗ tai của các bạn thì nghe cái gì nó cũng trở thành tiêu cực Phải không Cảm ơn các bạn À, mấy chuyện mà chú này nói thật sự có à, Cảm ơn Nam Nguyễn à, Tôi tương tác với bạn à, Mấy chú, chuyện mà chú này nói thật sự có Cái nào xấu chúng ta nên nhìn nhận Và thay đổi Không nên chỉ trích Cái thực tế đang diễn ra à, Thật sự ra thì à, Dĩ nhiên là tôi nghĩ Cái, cái lời mà mình nói phải á À, lời nói mà tôi chỉ nói thẳng với các bạn á Người Việt Nam ông bà mình hay lắm Ông bà mình nói câu gì ra cũng đúng hết Tôi thấy hoàn toàn đúng hết đó, Có những cái câu mà nó đúng tất cả các thời kỳ Nhưng mà cũng có câu đúng tới kỳ kỳ nào đó thôi Thì ông bà mình nói là Nói phải thì củ cải cũng nghe đó, Thành đi các bạn Các bạn nếu mà nói tôi nói không đúng thì có thể là sao À, do cái gì do có, có thể là chúng ta cùng cùng hiểu biết mỗi góc cạnh khác nhau đó chứ còn vấn đề thì nó nhan nhãn đó. vấn đề thì nó có sẵn ở trên mạng thì ai cũng có thể biết được phải không chứ không phải là riêng mình chúng tôi à, cảm ơn bạn cũng mong các bạn thông cảm à, đừng có phán giống như thần à, chúng ta phải có những cái đầu óc suy nghĩ cho nó tốt đó chứ đừng có làm như vậy à. À, cái tiếp thì à, tôi à, đọc tới à, à, câu của Nguyễn Hùng nói à, Chưa chuẩn, à, chưa trung thực, còn à, à, nghiêng ngã uống éo à, Thế là có nghĩa là nói là phải trung thực, phải không? Mai là tôi nói trung thực, à, đang đang tôi đang nói cái chuyện trung thực theo Tôi trung thực là theo sự hiểu biết của tôi Chứ tôi không có phải là nói theo cái ý của bạn Tôi không có nói theo cái ý các bạn Bởi vì à, mong các bạn à, thông cảm Chừng nào những cái sự kiện đó Không có mà tôi đặt ra tôi nói Thì cái đó là tôi có lỗi hoàn toàn Còn những cái sự kiện này Thì nó nằm ngay ở trên báo chí à, Ngay ở trên những cái trang mạng Trên những cái bạn trang thông tin 
đó thì đây là có những cái người tôi dẫn chứng trang nào nửa vòng trái đất tv nó có nói có sách thì mắt nó có chứng đó thành đi tôi không có phải uh, uh, chứng minh với các bạn nhiều phải không đó uh, cái tiếp thì tôi đọc cái comment khác à, Quỳnh Bình nói à, Bác Hùng Nguyễn nói chưa chính xác lắm Việc xuất khẩu thì phải à, Tôi có đọc rồi ha các bạn à, Tôi đọc trở lại cái khác Trinh Nguyễn Tôi không biết ông Hùng Nguyễn là ai Nhưng tôi dám chắc là ông không ưa gì Việt Nam trong nước Vì lời trong lời nói của ông Hùng Không có thiện cảm với đất nước Việt Nam Có cảm giác như không muốn à, À, viết tiến tới xã hội hiện đại vẫn muốn Việt Nam à, còn vào thời đói khổ để cho ông à, dễ đề đầu cởi cổ mơ đi ông Hùng lời nói mình nói ra thì người nghe nhìn biết ông muốn gì à, điều kiện này cũng là một cái điều kiện hiểu lầm à, thật sự ra thì tôi nói chuyện à, cái đầu tiên hiểu lầm là cái gì à, các bạn thấy tôi đang ở à, ngoài nước phải không rồi cái thứ hai nữa đang nói chương trình thì công việc thì đừng nói công việc về Việt Nam Thì tôi nghĩ là những cái thiện cảm của chúng ta thì tôi chương trình của tôi thì cũng kéo tôi lên nói chuyện ở đây thì cũng chưa được à, 11 à, Chương trình là 12 chương trình có nghĩa là mới được 12 ngày thôi Đó. Không, à, Hình như là được 12 ngày thôi thì tôi nghĩ cái sự thông cảm thì nó cũng chưa có đến với nhau nhiều À, thật sự ra làm sao mà không yêu nước mà lại làm lại lên làm chương trình mà nói về quê hương của mình à, dĩ nhiên những người chúng tôi là những người mà cũng à, à, cũng còn sâu đậm tình nghĩa với quê hương với đất nước mới lên đây mới nói chuyện về quê hương của mình chứ bạn biết ở tại mỹ mà à, có tới à, à, ở tại nước ngoài tới có mấy triệu việt kiều lẫn mà phải không nếu mà các bạn nói có mấy triệu người việt sống ở nước ngoài nhưng mà thật sự các bạn thấy không có được bao nhiêu người mà nói chuyện về Việt Nam phải không? À, thành đi từ chỗ đó thì tôi mong rằng là cái nhận định của mình, á, nhận định của bạn á, tôi nói thẳng ngay chỗ cái bạn Trinh Nguyễn á, tôi nói là ngay, ngay cái nhận định của bạn đó thì cũng nên mở rộng ra thêm một chút xíu và nhìn thêm khía cạnh khác chứ không thì bạn đánh giá nó cũng còn chưa có uh, chính xác. Còn bạn này thì uh, vô cùng xúc xỉm ha, là tên uh, gì CCCD là gì đó ha. Tôi thì không phải là chống cộng đâu các bạn ha à, Tôi thì không phải chống cộng mà tôi cũng chẳng có phải là cộng chống nữa Còn cái bạn này lấy tên nước ngoài là Yellow Bird này là chim vàng chim vàng Nhưng mà nói chuyện thì rất là gọi là rất là mất dạy ha Thằng ngụy già rồi ha Thì tôi thấy bạn Yellow Bird thì nói chuyện rất là rất là Tại vì tôi á, thì bạn chửi tôi không có sao Tại vì tôi không phải là ngụy tôi chưa có đi lính bao giờ Nhưng mà bạn đụng chạm tới cái vấn đề mà Việt Nam Cộng Hòa Bạn đụng chạm tới những cái bác Việt Nam lớn tuổi đáng kính Thì tôi nghĩ bạn là người mất dạy Cha mẹ bạn không có biết dạy bạn phải không Đó thì thôi Thông qua chương trình này chứ bạn không nói tôi Tôi không phải là ngụy ha Nhưng mà tôi thay mặt cho các bác đó <cười> Nói một câu là bạn rất là mất dạy Nên học tập là cho nó đàng hoàng à, Cái tiếp À, 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 đây à, Bọn Khạm và Ba Sọc Hùng Nguyễn Nói chuyện giống trẻ trâu à, Tôi nghĩ bạn nói trẻ trâu Thì bạn chắc là thằng trẻ trâu trước rồi à, Mới nói vậy Tại vì thật sự ra Không có người nào mà lớn lên Mà không có có thời trẻ hết Phải không à, Khạm già thì tôi nghĩ là bạn còn trẻ Bạn nói chuyện gì cũng rất là mất dạy Phải không Ok, tôi nghĩ là bạn dùng cái uh, diễn đàn này để mình trao đổi thông tin Chứ còn chửi nhau thì bạn không có điều kiện để mà chửi lại tôi đâu ha à, Cảm ơn bạn đã bỏ vô một cái câu mà rất là uh, mất dạy <cười> à, Cái tiếp, uh, Hùng Nguyễn nói hoàn cảnh uh, cảm tính không có nội dung và sự kiện để chứng minh À, nếu mà bạn à, cần à, cái sự kiện chứng minh thì cũng mong bạn à, bạn à, Đức Lê cũng thông cảm Nếu mà bạn cần những cái sự kiện chứng minh thì à, tôi nếu à, tôi bài nói chuyện của tôi Tôi sẽ có những cái sự kiện chứng minh Tại bây giờ là tôi chỉ nói trên những cái những nhận định thôi à, Chứ tôi không có làm bài nói chuyện ha à, Những cái nhận định mà cùng mọi người trên cái trang của nước Việt với tôi à, Của trên nửa vòng trái đất thôi ha À, cái tiếp thì tôi đọc tới câu khác 
Hùng Nguyễn uh, nói, uh, danh định công nói là uh, Hùng Nguyễn là nói Trung Quốc nổi tiếng buôn lậu trốn thuế khắp phố Tàu khắp thế giới. À, cảm ơn bạn à, danh định công đã à, nói thêm về à, vấn đề đó. À, à, Thiện Nguyễn à, gửi ơn ông Hùng Nguyễn nếu biết thì nói còn không biết thì ngồi mà nghe nhé. À, nếu ông biết xuất nhập khẩu không bộ chỉ cái đóng máy tinh Việt Nam chạy vòng vòng qua à, xuất quá Việt Nam ông có biết muốn nhập qua US hồ sơ cần những gì không? Đừng có thánh tướng nữa xảo ngôn Tôi nói bạn cũng vậy đó Bạn Thiện Nguyễn cũng nên là đừng có thánh tướng xảo ngôn Chuyện này thì không ai mà không biết hết ha Thành đi những cái nhận định của tôi là không phải là vấn đề của bạn nói Phải không? À, cảm ơn bạn Thiện Nguyễn à, Văn Hùng à, Phan thì đưa ra câu nói là bác Hùng Nguyễn Đưa ra khả năng Trung Quốc tự đóng mát Mát in Việt Nam rồi xuất vào Mỹ Chứng tỏ kiến thức về thương mại bác quá kém à, Không đủ trình rồi bác ạ à. à, Tôi nghĩ là bạn à, mới là không đủ trình Tại vì bạn không đưa ra những cái điều kiện để mà suy luận Tôi nghĩ là bạn còn đương thiếu thiếu hiểu biết nhiều lắm Nên đưa ra những cái trường suy luận Tại vì mình suy luận đó Mình nói ra thì không có ai mà, 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 mà bắt phạt hay bỏ tù mình hết nhưng biết đâu trong những cái suy luận đó mình có thể là giúp cho cái 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 người dân của mình, đất nước của mình. Còn nếu mà bạn cái nhìn cái việc vấn đề đó là đúng thế này, đúng thế kia, các bạn không chịu suy luận à, thì tôi nghĩ là từ không chịu suy luận như vậy thì 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 nó mới gây cho cái khó khăn cho mình và cho gia đình mình, cho quê hương mình. À, kế bơ đến là bạn à, Thụy Hoàng Thu thì nói ông Hùng Nguyễn giọng đầy miễn cưỡng. À, tôi không biết nói thế nào là giọng đầy miễn cưỡng hay là không miễn cưỡng làm như ai ép buộc mình nói à, tôi <cười> tôi đâu có bị ép buộc nói đâu mà gọi là miễn cưỡng ha bạc dùng từ chưa có đúng à, cái à, tiếp là bác à, hùng nguyễn nghĩ nghĩ chuyện kinh tế ngây thơ thiếu hiểu biết tôi nghĩ bạn mới là người thiếu hiểu biết ha kinh tế thì không có thể này, ngây thơ bạn mới là người ngây thơ thiếu hiểu biết ha à, mong bạn thông cảm À, <cười> kế tiếp thì à, tôi đọc tới comment của người nghĩa nguyễn công đề nghị người người việt nam hải ngoại đừng để ông hùng này trả lời phỏng vấn nữa tôi cũng cảm ơn bạn đã đề nghị những vấn đề này tại vì à, nếu mà phỏng vấn vào những cái đề nóng hỏi mà tôi nói tại các bạn thì muốn tôi nói trung thực mà tôi nói lên á, thì các bạn lại khó nghe khó xử mà sự thật thì mất lòng muốn nghe sự thật thì phải chịu mất lòng thôi các bạn ơi đó À, nếu mà các bạn cảm thấy mà không thích thì có thể là đừng có xem chứ còn xem thì nó sẽ mất lòng ha à, đủ mẹ thằng chó một hai ba bốn năm sáu mất dạy à, mà hiểu nói về lãnh đạo việt nam mày là thân mất dạy nhé một hai ba bốn năm sáu trời ơi sao lại viết cho mình như vậy đúng là mất dạy từ trong suy nghĩ phải không một hai ba bốn năm sáu À, tôi thấy bạn các bạn không có cơ hội để mà chửi nhau với tôi Nhưng mà tại vì sao tôi muốn nói chuyện ôn hòa với các bạn thôi Chứ còn thật sự ra nếu mà các bạn mất dạy thì không có không có không có à, lại tôi đâu à, Tại vì tôi đã có cái quá trình kinh nghiệm về vấn đề đó à, à, Cảm ơn các bạn à, Cái tiếp thì à, <cười> Uh, uh, Nam Nguyễn uh, Tôi nghĩ anh em trong nước Chúng ta nên lắng nghe các chú ấy Suy nghĩ uh, Nhìn nhận có đúng Có chính xác vấn đề đang diễn ra Việt Nam hay không Chú chữ như vậy Thì các bạn ấy hay hơn hay sao uh, thấy Các bạn thấy hay hơn hay sao Nam Nguyễn nói uh, Vô giáo dục Thì uh, <cười> Thi lại từ ai Tôi không có hiểu câu này ha à, Câu tiếp nữa thì Nam Nguyễn nói Trong thế giới phẳng thì thông tin cũng công nghệ Chúng ta nên chắc lọc thông tin Và nhìn nhận các mặt tốt xấu Tuy họ cùng quan điểm Nhưng chúng ta cũng phải biết lắng nghe Không cùng quan điểm nhưng chúng ta cũng biết lắng nghe Cái gì đúng, cái gì sai à, Chào Dương Nguyễn à, Thật sự ra thì 
tôi thấy là vấn đề này là do vấn đề giáo dục chứ không phải là do các bạn tôi tôi nhìn ngay cái vấn đề giáo dục tại vì phía các bạn không có hiểu về tranh luận là thế nào à, tôi nghĩ ngay cái ngành giáo dục cái nền giáo dục của việt nam vấn đề là không có dạy cho sinh viên tranh luận bởi vì bây giờ cái số mà cái số các bạn mà lên đây thường thường mà vào chương trình để mà vào chương trình mà để mà chửi bới á có nghĩa là sao à, toàn là những người trẻ những người trẻ uh, tại sao có thể là con cái uh, của uh, các bạn dù có ăn học được đàng hoàng đi nữa nhưng mà các bạn không được học của những cái điều kiện văn minh tại vì sao uh, trong cái uh, vấn đề ngôn luận các bạn không có được học tại việt nam thực sự ra thì thực sự chưa có tự do ngôn luận mà phải không uh, thành đi từ chỗ đó thì các bạn vi phạm vào vấn đề tự do ngôn luận đó Thành đi khi mà mình đi tranh luận mà mình cứ kêu người ta rồi mình chửi người ta thế này thế kia thì uh, Tôi thì tôi nói thẳng với các bạn tôi không hiền từ Chửi tôi là tôi chửi lại ngay Tôi, tôi không có sợ cái vấn đề đó uh, là cái thứ nhất Cái thứ hai nữa Tôi dù sao đi nữa đó thì tôi cũng muốn diễn giải cho các bạn nghe về một vấn đề gì Mà chúng ta cần thông tin phải không các bạn cần thông tin các bạn mới vô kênh của tôi để các bạn nghe Nếu tôi không thật lòng thì tôi có thể là dùng, tôi nếu mà tôi cần câu view Thì tôi chỉ cần nói ngọt với các bạn, tôi chỉ cần nói tốt về Việt Nam thôi Thì tôi nghĩ là các bạn thích hơn, phải không? Còn nếu mà tôi nói thẳng, đó Thì các bạn không thích Và các bạn mới là dùng những cái lần lời lẽ xúc xỉm mà chửi, chửi tôi Thì tôi nói thẳng với các bạn, nếu mà các bạn chửi tôi thì tôi cũng không có ngại gì mà phải đấu khẩu với các bạn Phải không? Nhưng Tôi muốn sống đàng hoàng, tôi có nói chuyện với các bạn đàng hoàng đó, thành đi à, từ chỗ đó nếu thông tin không phải là một món ăn bổ ích thông tin kênh của nước việt với tôi không phải là món ăn bổ ích của các bạn thì mong các bạn nên tìm những cái trang thông tin nào nó có cái gì mình yêu thích thì mình xem cái gì mình không yêu thích thì mình đừng xem chứ còn các bạn dùng cái lời lẽ xúc xỉm đối với một cái người khác thì các bạn đang 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 là người thế nào phải không à, cái tiếp À, thì à, tôi đọc tới câu là Dương Nguyễn Chào Dương Nguyễn Bạn có câu hỏi như hôm nay Bạn có câu uh, comment gì hôm nay Thì hãy bỏ vào đây dùm thì Rất là cảm ơn các bạn à, Chương trình thì mong uh, lên để được chia sẻ uh, Những cái thông tin với nhau Rồi chia sẻ những cái góp ý với nhau à, Rồi uh, Thật sự ra tôi cũng là người nóng tính à, Khi mà đọc những cái comment mà xúc xỉm Thì tôi thấy cái điều kiện đó là do cái gì Do cái sự hiểu biết của các bạn về cái người ở sống ở nước ngoài Kém quá Các bạn thấy ai mà nói tốt về Việt Nam Thì các bạn vô các bạn khen Mà các bạn thấy ai nói thật về Việt Nam Thì thì các bạn rất cảm thấy mất lòng Rồi các bạn lại đưa ra những cái câu cứu Rồi comment mà nó thật sự ra thì Thay vì góp ý cho chương trình Thì các bạn không góp ý cho chương trình Mà các bạn toàn chửi cho chương trình không Thì làm cho người khác À, phải phải nóng giận đó thì nó là như vậy à, bạn nguyên nguyễn thì nói là mụ nấm giờ làm gì rồi chú là mụ nấm là mẹ nấm hay là bạn hỏi ai đó thành đi tôi thì biết mẹ nấm mẹ nấm hình như là bây giờ cũng có kênh thông tin giống như uh, của tôi à, bạn cũng có thể là lên trên youtube bạn đánh cái chữ mẹ nấm vô thì bạn có tên thông tin ngay cô ấy và bạn có thể là tìm hiểu ngay nha à, Miên Nguyễn à, Nếu mà bạn có cái à, Hình như là tôi cũng muốn mời cô ta Tôi cũng muốn mời mẹ nấm à, Về làm chương trình với chúng tôi à, Thực sự ra tôi cũng muốn à, Có những cái người Có những cái tiếng nói Mà của từ trong nước Những cái người mà được định cư nước ngoài Bằng cách này bằng cách khác Tôi cũng muốn đưa vào chương trình Để chi để cái tiếng nói trung thực Đó à, Chứ còn một mình tôi mà đâu có làm sao mà nói lại tất cả mọi người Tôi cũng đâu có đủ sức khỏe hoặc là đủ kiến thức Để mà làm tất cả các chương trình Phải có nhiều chương trình lên để phục vụ các bạn Tôi chỉ mong một điều kiện là các bạn vào kênh Thì nên nói chuyện cho nó 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 nó, nó uh, bớt cái vấn đề mà gọi là nhục mạ người khác đi đó, Thế là rất là tôi chỉ yêu cầu một vấn đề đó thôi Còn vấn đề gì? các bạn có thể là comment đủ thứ vấn đề nhưng mà cái vấn đề mà xúc phạm người khác là đừng có nên làm như vậy thôi tại vì cái đó là trong luật pháp cũng không có cho phép 
các bạn không phải là những người mà vô tổ chức hoặc là không có luật pháp mà đất nước Việt Nam thì tôi nghĩ luật pháp Việt Nam cũng có cho phép các bạn làm như vậy và cái đó là do các bạn gì do cái 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 điều kiện của các bạn cái điều kiện hiểu biết cái con người của các bạn được đào tạo ra như vậy nhiều khi cái đó cũng là một sự đau lòng của cha mẹ các bạn nhưng mà giờ biết làm sao phải không À, kế tiếp thì tôi cũng đọc tới comment khác à, Tại vì tôi làm chương trình đây là Muốn vào đọc những cái comment mình là cũng có nghĩa là để chi Để làm cho người khác phải phải à, nói chửi bới về mình đó à, Thì tôi đọc lại tới cái câu khác Đó, những người mà viết những câu comment như vậy thì các bạn biết sao Đó à, Kế tiếp à, Thì tôi đọc tới cái câu à, <cười> Bớt không thấy cái câu nào của tôi nữa Đây ông Hùng Nguyễn Nói à, không Nói kiểu không não hoặc não teo Con dạy con giải khôn Họ đâu ngu như ông thưởng à, Tôi nghĩ thì Họ thì không ngu Nhưng mà ông thì ngu Phải không à, Họ thì không có ngu à, Tôi nói thì tôi nói thẳng thôi Chứ tôi đâu có nói cái gì mà ngu chứ khôn trong này à, Ông Trường Vũ thì có thể là vậy thôi à, à, Kế tiếp à, Kế tiếp thì ông Hùng Nguyễn đánh giá Giống mấy đứa con nít quá đúng à, Tôi đang mong mình trở thành con nít Phải không À, cảm ơn bạn ừ, đã nhận xét là tôi giống à, Kế tiếp là ông Hùng Nguyễn sống bên Mỹ nhưng trình độ không bằng đứa trẻ trâu Bộ đứa trẻ nào, mấy cái đứa mà trẻ trăng trâu thì bộ đứa nào nó cũng ngu hả bạn Tôi nghĩ nhiều khi bạn cũng không đủ trình độ bằng đứa trẻ trăng trâu nữa à, à Về cái điều kiện trăng trâu thì bạn còn thua nó xa, phải không Tôi nghĩ là bạn cũng thiếu hiểu biết lắm, phải không Kế tiếp là Dương Nguyễn nói Hùng Nguyễn là gián điệp của Trung Quốc à, Bạn phán bạn có bằng chứng không? À, nếu mà bạn có bằng chứng thì bạn hãy chân ra Đó. À, Cảm ơn bạn à, Dương Nguyễn à, nói là Dương Nguyễn càng ý kiến thì càng ngu <cười> Sao lại nói về mình? À, à, kế tiếp à, Tôi đọc tới cái câu nào nữa đây À, một câu nữa đi Rồi qua bên kia nói chuyện với các bạn à, Đóng cho thằng chó chín đào Một cái cọc vào mỏm thối Tại sao lại nói về mình như vậy thằng chó chín đào nào là thằng nào Tôi đâu có biết nó ha Thông cảm nha bạn à, à, Phạm Văn Úc thì nói cho có thôi Chứ không có ưa gì đâu À, tại sao nói đã nói là sự thật thì mất lòng mà sao lại ưa chứ không ưa bạn cứ đánh giá nhiều câu uh, thích cười tôi thấy uh, cũng hơi đau lòng ha uh, <cười> uh, kế tiếp là tôi đọc bên bạn uh, dương nguyễn uh, cháu thấy tự do ngôn luận ở westminster như một đám phường chèo ấy chửi nhau vô văn hóa hóa À, cũng giải thích với Dương Nguyễn biết rằng là cái điều kiện ở bên uh, Westminster Thì nếu mà nói là một phường chèo thì uh, Chèo thì tôi thấy đâu có chửi nhau, phải không? Chèo thì hát thôi chứ đâu có chửi nhau Đó uh, Cái đó là một cái điều kiện dân chủ Mà các bạn nếu mà các bạn có xem cái chương trình á Cái chương trình mà ở trong nghị sự, ở trong... Uh, À, thành phố Westminster á, trong cái cái văn phòng á, trong cái văn phòng để mà nghị sự á, thì các bạn thấy cái chương trình đó các bạn xem được cái chương trình đó đó thì mới thật sự là 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 bổ ích cho các bạn tại vì sao cái tính dân chủ nó rất là cao đó có có cái hội đồng của thành phố à, gồm có ban bệ do dân cử đưa lên rồi cùng với chính quyền của thành phố rồi có người dân thì các bạn sẽ thấy được nhiều cái khía cạnh ở trong đó Rồi ai có đóng góp ý kiến về cho một cái vấn đề nào đó Ngay cái lúc đó thì người ta lên ta đóng góp Còn cái vấn đề bên ngoài Cái báo đài nhận định Cái đó là những cái người làm thông tin 
Thì những người làm thông tin thì chỉ qua cái sự kiện đó để mà làm thông tin thôi Thì làm thông tin thì nó còn do trình độ nữa Do cái trình độ của người làm thông tin đó người ta nhận định vào cái cái công việc đó nó thế nào Cái sự vụ đó ra thế nào thì người ta do cái gì Người ta làm thông tin thì người ta sẽ phản ảnh lại cái vấn đề đó bằng góc cạnh này gần góc cạnh khác còn những cái người mà chửi nhau rồi này kia ở bên bonsa thì những người đó là tại sao họ có những cái vấn đề gọi là cá nhân với nhau chứ không phải là mà cộng đồng người việt nam ở đây thì tới mấy triệu người mà các bạn biết là chỉ có một cái nhóm mà người ta uh, chửi nhau như vậy ở bên cali thì nó đâu có đại diện được cho cái cộng đồng người việt ở nước ngoài đó, mà các bạn lại thì nghĩ rằng là những cái người đó thì là đại diện cho người Việt Nam Cộng Hòa Hoặc là người Việt ở nước ngoài thì cái đó tôi nghĩ là các bạn cũng chưa có rộng rãi ra Chứ thật sự ra thì những cái nhóm người như bên Cali thì không phải là đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa Thì mong rằng các bạn cũng nên thông cảm cho họ còn người làm thông tin mà họ có khía cạnh này có khía cạnh khác Họ ta cũng giống như chúng ta thôi nhưng mà chúng ta thì không có những cái kênh truyền thông để nói ra hoặc là không có nghiệp vụ để làm việc. Còn người ta thì người ta có được cái kênh truyền thông để người ta nói. Đó, hoặc là người ta có nghiệp vụ để người ta làm việc về truyền thông. Còn chúng ta thì chỉ chỉ nghe thôi. Chứ hoặc là cho tương tác được cái gì đó thì tương tác. Đó, thì cái đó là cái thiếu thốn của cái người đi gọi là fan. Uh, của những cái người mà đi nghe, đi xem. Mà... À, tôi khuyên các bạn nên làm cho riêng mình một cái kênh truyền thông à, Bây giờ thì điều kiện rất là dễ dàng Ai cũng có thể là vào Youtube Nếu mà chúng ta có một cái Chúng ta chỉ có một cái email là chúng ta tạo được cho mình một cái kênh Youtube rồi Thì bây giờ ai cũng có cell phone Ai cũng có cái phone cầm tay của mình Điện thoại di động Thì mình làm ngay được rồi Thì thật sự ra thì Tại vì các bạn không dùng vào những cái điều kiện thông tin đó Chứ còn bây giờ thì không có ai không làm được mà nếu các bạn có tay nghề, học thêm nghề để làm cho cái thông tin mình được khéo léo Thì chúng ta sẽ được những cái quảng cáo của Youtube nó sẽ bỏ vào trong những cái bản tin của chúng ta là Chúng ta sẽ nhận được cái gì? Nhận được những cái quê hồng từ đó Tôi nghĩ nó cũng tạo điều kiện cho chúng ta kiếm tiền Nhưng mà tại vì các bạn thì ở Việt Nam thì tôi chỉ nhìn vào những cái comment của các bạn thì tôi biết các bạn không có không có những cái kênh riêng, những cái kênh thông tin cho nó rõ ràng Tại vì tên tuổi cũng còn giấu giếm Hoặc là uh, tất cả mọi cái vấn đề các bạn còn giấu giếm như vậy Thì các bạn chỉ toàn là đi nghe không à Chứ các bạn là không phải là người đi nói đó Những cái những cái ai tâm, những cái ai tầm nói là như vậy là các bạn là Chưa có biết cái gọi là cái truyền thông là là, là nó quan trọng thế nào đó các bạn không có một cái hình ảnh, không có một cái tên tuổi, không có một cái gì cho nó rõ ràng. Không, cái các cái hình mà còn không dám bỏ vô nữa. Rồi khi mà lít vô các bạn, thí dụ giờ tôi lít vô trong bạn à, Môn Dương này đi, để coi cái kênh thông tin của bạn thì không có cái gì để mà coi. Đấy, à, các bạn thấy không? Nó không có một cái gì để mà coi, chỉ có một cái là Heto, không biết bạn đương phe Heto là cái gì. Rồi tôi lại tiếp cái bạn khác. Có nghĩa là điều kiện này là các bạn không phải là tự do thông tin Mà các Thương bạn mại. không có hiểu Thì chúng ta thấy là những cái tin tức gần đây đó Nó cho thấy là có một số công ty ở bên Việt Nam đã à, Các bạn không có những cái gọi là hiểu hiểu cái cách làm về thông tin thế nào à, Mà các bạn đang bị gì Có nghĩa là các bạn đang đang bỏ phí cái thời gian của mình đó Thì ví dụ như những cái bạn này kể cả những cái bạn này nè Có bỏ hình ảnh này nè có nghĩa là cũng đã, đã từng bước nè, để tôi cũng bấm vô cho các bạn xem nha. Thử các bạn có dùng Youtube hay không, nhiều khi các bạn không dùng. Đó, thì tôi bấm vô. May ra thì cũng có người dùng, cũng có người làm thông tin. Đó, như bạn này có làm nè. Đó, ít nhất là một cái công kênh thông tin của Youtube thì nó phải là như vậy. Nó phải có, có để làm chi. Để nếu mà các bạn làm được như vậy thì các bạn chia sẻ cho uh, tất cả mọi người. Thì từ đó thì tất cả mọi người mới biết cái thông tin của bạn. Thì bạn này hiện bây giờ là cũng có người vô xem Và cũng được là 4 subscriber rồi nè Nếu mà các bạn được 1.000 cái subscriber như vậy Chỉ cần 1.000 thôi Đó, thì các bạn có thể là khai Khai ra là để mà chi để mà Youtube nó bỏ quảng cáo vô cho các bạn Rồi từ đó thì các bạn sẽ nhận được cái tiền quay hồng từ Youtube Đó, thì tôi thì thông qua chương trình này tôi thấy cái gì làm được thì chúng ta nên làm Đừng bỏ phí thời gian, đừng bỏ phí những cái tiện ích 
mà bây giờ là 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 nó đã có sẵn đầy đủ mà chúng ta thì uh, không có biết dùng hoặc là chỉ biết dùng bằng cái cách mà lên để tạo một cái nít lên rồi chửi bới người này chửi bới người khác chứ còn không có uh, không có được cái lợi ích gì hết uh, chỉ uh, chỉ uh, thỏa mãn được cái sự mất dạy của mình thôi phải không uh, cái tiếp À, tôi à, kế tiếp thì tôi à, đọc tới à, câu ở dưới à, hôm qua thì tôi cũng nhận được à, một cái à, comment mà rất là bổ ích của bạn à, Lam Thanh À, thật sự ra là một cái comment của bạn Lâm Thanh thì cũng có ý à, giúp đỡ cho chương trình Bạn có vào, bạn có khuyên tôi thì tại vì sao tôi nói chuyện à, với cái người mà trong nước à, Có những cái làm cho họ à, khó chịu, khó khăn rồi à, Từ đó họ mới đem ra những cái câu họ chửi bới tôi Thì thật sự ra bây giờ nếu mà chú... À, À, đừng có gọi họ bằng cái cộng sản hoặc là à, là cái này cái kia tôi nghĩ à, Tôi nghĩ là tôi thì chỉ cái danh từ đó nếu mà à, Thì tôi cũng rất là cảm ơn cái bạn Lam Thanh Thì hôm nay không có bạn tới đây Thì rất là cảm ơn bạn Nhưng mà thật sự ra thì Cái người ở bên phía ngoài thì muốn phân biệt ra như vậy là tại vì sao Người ta đâu phải là cộng sản thì người ta phải gọi những người Việt Nam trong nước bằng cộng sản Đó còn thí dụ như như chúng tôi ở ngoài này thì chúng tôi đã mình đã là người mà sống ở gần người Việt Nam Cộng Hòa thì mình đâu có cần phải gọi nhau bằng Việt Nam Cộng Hòa, phải không? Cũng như giống như các bạn thì đâu có cần phải gọi nhau bằng Cộng sản đâu. Nhưng mà cái người ngoài nước thì người ta gọi như vậy để người ta phân biệt không phải là người ta. Thì cái đó là tôi cũng khuyên bạn như vậy chứ không phải là gọi gọi những cái người trong nước là như vậy như, như khác, không phải. Nói chuyện thì nó phải rạch rồi. Đâu thì phải ra đó thành đi cái câu uh, nói chuyện vậy Chứ không phải là gọi như vậy là để uh, uh, chê bai Không phải là gọi như vậy để mà mà để mà để mà xúc xỉm uh, Mong các bạn nên uh, nghiểu rộng ra uh, Kế tiếp thì uh, Dương Nguyễn có nói là cháu thấy tự do ngôn luận Ở thành phố uh, Westminster như một đám phường chèo thì mong rằng thì bạn tìm hiểu thông tin vào trong những cái bạn Dương Nguyễn nên tìm hiểu vào trong cái thông tin vào trong cái uh, trong cái buổi uh, tranh luận ở trong á chỉ còn những cái kênh thông tin bên ngoài thì các bạn uh, không 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 cần thiết tại vì sao khi mà các bạn được nghe được ở trong rồi đó thì cái điều kiện đó sẽ giúp cho các bạn hiểu về cái vấn đề về gọi là cái người Việt ở Westminster thế nào nó mới là đúng nó mới chính xác hơn Chứ còn không là các bạn chỉ nghe những cái người người ta đi làm thông tin rồi người ta nói này nói kia mà không có các bạn không có nghe được thì cái đó là cái kẹt. Tại vì sao? À, nhiều khi ông nói gà mà bà thì lại nói dịch, phải không? À, người Việt của mình mà cái trình độ mà để mà nghe được cái thông tin trong đó thì các bạn phải có à, ít nhiều phải có cái trình độ gọi là nghe được tiếng Anh, phải không? Thì mong rằng các bạn phải ráng cố gắng à, À, nghe được những cái tiếng Anh thì mới hiểu được cái xã hội dân chủ Bởi vì tại sao mà những người mà có Ở tại Việt Nam tôi nói ở Việt Nam thôi Những cái người mà thường thường á, đấu tranh dân chủ Là những cái người có nhiều ngôn ngữ Ít nhất là có một ngôn ngữ riêng đó. À, Tại sao khi mà nói được tiếng Anh Thì người ta lại du nhập thêm một cái văn hóa khác Mà khi như vậy á, Khi mà người ta có được một cái văn hóa khác Có một cái văn minh khác á, Người ta mới có thể là so sánh lại được Với cái văn hóa của Việt Nam mình đó, từ đó thì người ta thấy à, cái này nó hay, cái này nó dở Thì người ta mới chắc lọc được Còn nếu mà các bạn thì chỉ có một cái tiếng nói, một cái ngôn ngữ Việt Nam thôi Thì các bạn chỉ có đọc, nhiều khi các bạn chỉ có đọc cái văn hóa Việt Nam Thì các bạn biết cái văn hóa Việt Nam hay, đẹp, đó Nhưng các bạn đâu có biết cái người Mỹ người ta thế nào, phải không? Văn hóa của Mỹ là thế nào? Rồi các bạn cũng đâu có so sánh được đâu, phải không? Từ cái chỗ mà muốn so sánh thì các bạn nên Luyện tập ngôn ngữ từ bây giờ Trong đó có ngôn ngữ tiếng Anh Bởi vì cái đó là một cái chìa khóa Để dành cho chúng ta à, Trên con đường mà đi tới Gọi là à, những cái hiểu biết mà à, Tốt đẹp hơn nữa à, Kế tiếp Thì à, Nam Nguyễn lại trở lại à, Có Lâm Thanh nè à, Chú nên nhớ chính quyền Và người cầm quyền có còn cộng sản hay không thì chú về sẽ biết chú nên nhớ 
chính quyền là người cầm quyền Còn có cộng sản hay không thì chú về sẽ biết Còn cách mà hải ngoại gọi cộng sản để nói về Việt Nam thì chưa đúng Dân là dân, đảng viên là đảng viên à, Có nghĩa là các bạn lộn rồi À, tôi đang đọc cái comment của bạn à, Nam Nguyễn Thì tôi cũng à, giải thích cho bạn Nam Nguyễn bước một chút à, Tại vì thật sự đó Thì bạn thấy không Bây giờ chúng ta từ từ chúng ta hiểu nhau à, Thật sự ra chúng ta chỉ nói về Việt Nam Là nói về người Việt Nam Chứ không phải là nói với đảng Cộng sản Mà chúng ta Thì các bạn biết rồi Trong Việt Nam thì tới 100 triệu dân Mà chỉ có Hình như là chỉ có khoảng 4 triệu đảng viên thôi Đó thì nếu mà so 4 triệu đảng viên mà so với 100 triệu dân thì chúng tôi là nói 100 triệu người dân đó nói cái phía bên người dân chứ chúng tôi không có đụng không có nói về phía đảng viên mà các bạn thì không phải là đảng viên mà các bạn lại tự nhận mình là đảng viên khi mà nói về Việt Nam tự nhiên là các bạn cảm thấy không vui chúng tôi đâu có nói gì vấn đề đó bởi vì mong rằng các bạn khi mà nghe nói về Việt Nam mà các bạn không phải là đảng viên mà các bạn lại nghĩ ngay mình là đảng viên ai mà phong thánh cho cái ai phong đảng cho các bạn đâu phải không à, thành đi các bạn có thể là tự nhận tự giống như là mình nghe như vậy cái tự nhiên mình cảm thấy mình tại vì sao tại vì mình yêu nước đó chứ chúng tôi không có nói gì về mà tôi chúng tôi chỉ nói là chung chung chỉ nói là về việt nam đó người việt nam à, có thể là nói về chính phủ việt nam đó mà chính phủ Việt Nam đâu phải là chỉ có là người đảng viên mới làm được chính phủ đâu có những cái người làm chính phủ cũng đâu có là đảng viên phải không à, thành đi thành đi từ chỗ đó thì à, cái người Việt Nam mình mới là nói chung còn cái đảng cộng sản cái người cộng sản là nói riêng tại vì họ là chỉ là nằm ở trong cái à, nằm trong cái gọi là cái tỷ lệ nằm trong cái mẫu số chung à, là người Việt Nam À, thành đi mong các bạn cũng à, à, nghe lại nghe đi rồi nghe lại tại vì nghe một lần có thể là các bạn còn chưa có à, được cái thông cảm kế tiếp à, miên nguyễn cháu, câu cháu hỏi không trả lời lan man quá bye bye chưa có kịp trả lời <cười> à, thôi bye đi rồi mai mốt gặp lại ha Uh, làm làm thân thì uh, cái message của bạn bỏ vô thì tôi không thấy uh, <cười> bây giờ là chúng ta đã nói chuyện được một tiếng uh, nãy tôi nói chuyện là lúc 7 giờ thì bây giờ là nói là một tiếng 20 phút rồi thì uh, sự tương tác hôm nay thì cũng uh, gây cho tôi nhiều cái uh, nóng giận bởi vì sao bởi vì uh, thật sự những người hiểu biết mà có thể là Uh, nói chuyện với nhau như vậy thì tôi thấy uh, uh, chưa đúng đó uh, nhưng mà mong rằng uh, các bạn vào chương trình thì đừng có nghĩ rằng cái tự do thông tin của mình nó đang chính xác bởi vì các bạn đang uh, dùng những cái lời lẽ uh, này kia nó thật sự là nó không có tốt để mà vào một cái diễn đàn nếu mà nói đúng ra thì thật sự các bạn đã vi phạm về cái vấn đề mà gọi là uh, là là ngôn luận mà điều kiện đó thì uh, YouTube người ta cũng không cho phép chứ không phải là 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 người ta cho phép uh, thành đi từ chỗ đó thì các bạn cũng uh, uh, mong rằng uh, lần sau tôi không có còn những cái câu mà phải mà uh, mà mà phải đối chọi lại với các bạn uh, bởi vì uh, các bạn là những cái người mà chúng tôi rất là cần để mà tương tác để chúng ta nói về một cái vấn đề xã hội À, chúng ta nói về một cái vấn đề mà gọi là Nó có lợi ích cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc chúng ta Chứ còn nếu mà các bạn biết là nhà nước đã đưa ra Nghị quyết 36 năm 2004 à, Đến năm nay nữa là 15 năm Mà cũng qua những cái à, qua những cái thông tin bức bách đó Những cái thông tin bí bách đó Mà nó làm cho cái người Việt không có xích gần lại với nhau được Giống như những tại sao mà tôi phải làm như vậy Tại vì tôi, bản thân tôi phải À, làm như vậy tại vì những diễn giả của chúng tôi Ở trên chương trình này à, Nếu mà tôi không nói ra là tôi không bảo vệ được họ Tại vì những người quá khích sẽ vào chương trình Sẽ chửi bới, sẽ rất là Mà các bạn biết à, Bao nhiêu ngàn người mà chỉ có mấy người chửi bới Thì các bạn biết rằng là nghe những cái người chửi bới Là những người mà rất là mất dạy Phải không? À, thành đi tôi không có cần cái số lượng đó à, Thành đi tôi sẽ... À, tôi còn chưa dùng những hình thức này hình thức kia để mà tôi lóc họ nữa Nhưng mà tại vì sao tôi muốn dùng ngay cái diễn đàn này tôi chửi vô mặt họ luôn Có nghĩa là tôi mong rằng họ đừng vào đây 
chứ còn tôi vào vào YouTube là sẽ, tôi sẽ biết họ là ai à, thành chứ không phải là tôi không biết bởi vì đừng có dùng những hình thức đó mà vào diễn đàn của tôi mà quý phá à, cảm ơn các bạn à, hôm nay tôi à, à, bị à, rất là nhiều cái à, câu mà xúc xỉm à, rất là quá khích làm cho tôi cũng à, à, nóng mặt à, thành đi tôi cũng phải à, dùng những cái hình thức đó để mà đối đáp lại thôi chứ tôi không phải là những cái nơi khác mà để cho các bạn dễ tự do như thế Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình Đã đóng góp cho tôi những cái câu hỏi này kia Cũng rất là hay à, Mong rằng thì lần sau thì các bạn tương tác Thì nên à, có những cái câu hỏi cũng nên suy nghĩ Tại vì nếu mà các bạn không có những câu hỏi Thì các bạn chưa có một những cái suy nghĩ gì hết đó Thì mong rằng là mình trong cái quá trình à, à, làm việc Học hành suy nghĩ của mình thì mình nên có một cái uh, suy nghĩ gì đó cho chương trình Để mang lại cái điều bổ ích cho mình và cho tất cả bạn bè, người thân của mình Phải không? Uh, hẹn gặp lại lần sau uh, vào ngày mai vào lúc 7 giờ uh, Bởi vì chương trình này hiện bây giờ thì uh, tôi, uh, Hùng Nguyễn tôi thì phải uh, uh, dời lại một tiếng đồng hồ uh, Sau khi đã chạy được 12 chương trình uh, Thì uh, bây giờ chương trình phải uh, đi sớm một uh, tiếng đồng hồ À, thay vì à, à, thay vì phải đi lúc 8 giờ thì bây giờ là chương trình sẽ dời lại 7 giờ à, đúng 7 giờ vào à, giờ của Houston có nghĩa là cũng có thể là tương đương với 7 giờ chiều của Việt Nam à, mong à, rằng được đón nhận các bạn à, vào thăm à, vào chia sẻ vào góp ý và vào giúp cho tôi được à, những cái điều kiện à, hiểu biết thêm về Việt Nam À, thực sự xa quê cũng nhiều năm thành đi có những cái tôi cũng chưa có hiểu nhiều à, Và mong rằng những cái từ ngữ mà tôi gọi à, à, người dân trong nước hoặc là gọi về chính phủ Việt Nam Mà nó không đâu đúng á, thì à, mong rằng các bạn bỏ qua Thì à, từ đây à, chúng tôi sẽ càng ngày càng chỉnh chu hơn à, Nhiều khi người ta nói lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau đó Thành đi từ chỗ đó thì À, thành thật thành thật cảm ơn các bạn à, hẹn gặp lại vào ngày mai vào lúc 7 giờ tạm biệt